kipindi ambacho ye hayupo karibu na harmonize na hafanyi kazi na harmonize kwa nini hajazungumza tangu way back then basi tupe kisibitisho kama ambavyo Rayvan alimwagaga mboga akavujisha message akavujisha picha za za harmonize fanya hivyo ili tusibitishe Lisa mwalo lipo kama halipo ha, msemu ambao alikaa tu binadamu akauumba au kutengeneza sasa ile ndio tumalizie lisa mwalo lipo kama halipo alinakuja na alisipokuja ni aibu kwa ile ilianzisha malizia pia hiyo umeposti nyumba ya bujaku umeandika uongo mtupu Sija, sasa kipi kipi kina uongo pale Uongo kwanza kwa, kwa, kwa thamani ya nyumba alioitaja. Hiyo ni namba moja. Yeye ametaja billion point something. Over my dead body. Nazungumzia currently. Over my dead body. Mujia kwa wezi kujenga nyumba yenye thamani ya billion moja. Currently. Sasa kwa nyakatizi. Satu juu kwa badai. Kwa nyakatizi. Mujia kuhana ubavu wa kujenga nyumba yenye thamani ya bilioni moja. Over my dead body. Mujia kuhana uwezo wa kujenga nyumba yenye thamani ya milioni miambili. Sasa nazungumzia currently. Hana. Kwa toi zo nani mba, mba, mba zake za kutuambia mejenga nyumba yenye thamani ya bilioni moja. Hata milioni miambili. Gorofa ndo nini mze baba. Magorofa mangapi ya najengwa ya nanguka nanguka ovyo. Hili nyumba la kembo na vizuri Kivipi? Mini mingia ndani, nje mwonekano, safi, mapabo, nini, nyumba mbona yiku vizuri Kitu yani kikubwa ambacho kimekutisha ni, ni chathamani sana Hili horofa tu, hili nyumba ina, 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 ina side mbili, ina side A, ina side B Yani ina kuna kubwa na kuna ndogo pekai Na vyote vina horofa, swimming pool you Swimming pool le Ivana alijenga kule kwa kwa nafanya show Ndani ya siku mbili ya kajenga swimming pool Unalijua hilo? Hei, hey, Leivani alijenga swimming pool wa safi festival kuli. Kwa swimming pool iskutishi. Iskutishi. Kuna swimming pool, hafu kuna swimming pool. Swimming pool, swimming pool. Kiwanja chenye chaifu, hafu mtuwa mkwambea hamejenga swimming pool. Kiwanja chenye chaifu. Asa hili, hili swimming pool ya, ya nani ya mujia kuni swimming pool, ni swimming pool. swimming pool swimming pool unaijua wewe ni bonge la dude eh yeye asema amejenga bwawa sio amejenga swimming pool kwenye nyumba yake eh ni ni triangle ni at ni triangle ni rectangle ile pembe pembe ni wapi swimming pool ya duala ushakukuta swimming pool ya duala wewe ile swimming pool ya nani mwija kwa anasema hii swimming pool ni ya duala pembe ne hakuna duala Duwala bana, ni duwala, limekaa duwala kama buwa watu. Bene. Na kile kama kisima tucha kuhifazi ya maji bana. Ata mina jenga. Oo mwenye ukiamua unajenga. Kile kama kisima tucha kuhifazi ya maji. Ukiamua mwenye unajenga. Kwa nimi sebimu unaishu kwako? He? Eh? Unaishu kwako? Hata kama nimepanga. Hata kama nimepanga. Tasi tupuangeze. Miongoni mwakunde lako. Machawe zako. Hei eh? ya mepata. We unausibitisho gani kama ile nyumba ni ya mujaku. Wewe umesubitisha nini? Amesema yeye. Yeye yeah, ndo kasema. Yeah. Wangapi wanasema nyumba ni za kwao na sio za kwao? Ni wewe upeleke nyumba upeleke peke wako, mama yako, familia yako yuko pale, waandishi tu wewe pale utaambia habari ya wao. Unapeleka. Mimi nina watu wametoka Marekani. Wamenicheki Mr. Pimbi. Wameniambia bana wewe ni mzoa busara. Nataka nijenge nyumba Mwanza na Kigoma. Nimewatembeza, nimewapeleka, wamenunua viwanja. Na mungine kanunua kiwanja kigoma Ni watu wako marikani Wameka mda mrefu huko ni makuawa Wanataka wajengi wa achi alama Hawajengi Hawataki mtu yote ya simamia Wameniambia misapimbu utasimamia mijengo Mpaka unakamilika na nyumba Na pesa kila kitu za ujenzi Tuta kuachia wewe Mpaka pesa za kununua viwanja ni mekabiziwa mimi Umerewa Na zile nyumba zikiisha Wawa hawaji kuishi Badu wanajitafutia ilazao ulaya Na marekani huko Kwa minambia Mr. Pimbi Kama utapenda Uje uishi muanza na kigoma Kwa hii mijengo tunaujenga Njoo kae 
Sisi hatuna plan ila tumejenga kwa emergency. Siku tukiamua kuja kupumzika Afrika, kuja kupumzika Tanzania nyumbani kwetu, tunakuja kupumzika. Sasa ni kuulize swali. Zile nyumba zinazojengwa moja ya milioni miatatu, nyingine milioni kama miambili na ushe. Nikiamua sasa kwamba Mr. Pimbe naenda kuishi, nimejenga mwaza, nimejenga kigoma. Nana ataka ipinga? Na kwa siyo za kwa hapa. Nipe sosi income ya mwijaku ambayo inaweza walau ikakuashiria kwamba ana uwezo kuwa na kipato cha bilioni moja. Auzuri wa memzugumzia, memposti, platinum. Tuende taratibu. Kwa Tanzania, wasani ambao wanaweza kujenga nyumba ya inye thamani ya bilioni moja. Tanzania, kwa kwa tatu. Daimondi, Harmonize, Rayvan. Hawa ndio wasani wanaweza kujenga nyumba ya thamani ya bilioni moja. Na wao, itawachukulia miaka. Sio mwaka. Itawachukulia miaka. Kwa sababu wakia mwa wajenge. Uchumi wa mziki wao utatitereka. Kwa kiasi fulani. Do you think ya mwona izi atamani kujenga nyumba sasa hivi ya bilioni moja? Rivani, Daimondi ya watamani. Daimondi anasema kujenga nyumba kubwa yenye thamani. Umu waka wangapi. We all know. Mishara. Suwezi kutaja kusababu ni kosa kutaja mshara wa mtu. We all know mishara ya wafanya kazi wa hizi media. Tunajua mishara yao. Especially kwa mtu kwa mamujaku. Tunajua mishara yao. Iko low. Sio medium au high. Iko low. Iko low, very low. Hizi endorsement mujaku wanazo pata sujui wapi, sujui wapi. We all know. Hawezi kukuletea mkataba mujaku walio saini wa balozi hame saini zaidi ya miloni kumi. Hawezi kukuletea. Tunajua mapato ya ubalozi mtu wanapo saini amekua balozi suwa kampu miloni tatu, nene tano. Mwisho. Hivi bro, mtu wanae jenga nyumba ya thamani ya miloni moja. Anatembelea Alfred ya miloni ishirini. Kumi na. Sina kujichanga uko. Haa, tunazungumza walisia. Haa, haa, hatuzungumzi. Hatuzungumzi mtu baki. Tunazungumzi ya maselebleti. Tunajua maselebleti wanavyo penda show off. Kama ambavyo hamejenga, hameleta media. Anke tembelea alfa di, tena alfa di liyo nunguliwa na mke. Hameni meuliza tu. Tembelea vidzi, na plana ya kununua nyumba, ya kunde jenga nyumba. Domani kaitu wa Mr. Pimbi mziwa fakti. Tunagonga fakti taratibu, taratibu. Kipato cha watu wa media, tunajua. Kipato chao. Tena especially mwijaku, law. Very low. Hizi endorsement ambazo mujaku anazifanyia kazi. Kipato chao si tunajua namna wanavi ulipa. Tunajua we have connection, we have people ambao wanafanya nao kazi. Inshu zina link na tunapata details zao. Miloni tatu nene tano. Sasa ujulize mujaku ana endorsement ngapi. Za kumuingizia biloni moja. Uo mshahala anaufanya kwenye hiyo tasisi ya media. Ana mshahala wa kiasigiani. Mwata kuna bia kwa mba baada ya posti yake kwa mba safari yake ya Qatar. I think masuko saini hiyo ya Qatar. Alifuenda na damu platinums. Hamesema kuwa ndo chanzo cha ye kupata maokoto ya kuwanza kununua viwanja. Kiwanja cha kujengene nyumba. Kasa mwata kuna bia hili ya safari ya kumuingizia feather za kuwa na uza kununua hicho kiwanja. Kiwanja na kujenga ni fitu vitu fauti. Kiwanja unapata kwa miloni kumi, kumi natano. Kila siku wanatangaza. Kiwanja unapata miloni kumi, kumi natano. Kiwanja bro na kujenga mjengu wa thamani wa miloni moja ni fitu vitu fauti. Kiwanja hata we unacho. Kiwanja sio kesi mtu kuwa nacho. Watu kibawa wana viwanja kini vimekaa pali tono. Wana vitazama. You understand? Hey, mjengu wa miloni moja. Mujaku. Uongo wa kupindukia mpaka na kufa. Ie basi tumpongezi ya meana nyumba. Ujui. Zika nili mtu tu liko zake marekani huko limejenga nyumba yake. Haliwezi kuhamia usabu liko marekani. Na limeona likipangisha nyumba itabomo kwa bomoka itaalibika. Kaa wewe mwijia kwa mbeo unawezo kafanya lipea menti hizi. Hata kila baada ya mezi mitatu kaa. 
Poya, sisi tuna connection, tuna mafaili. Tuna, na mkini kasirisha zaidi, nitatafuta voice note. Tazileta, nitaumbua watu, mkini kasirisha. Nitamleta mpaka wa, mtu ambaye alikuwa na ana, 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 ana hardware ambaye yule jamaa wa nje. Ya alikuwa na tuma yela moja kwa moja. Afu mafundi wanaenda wanachukua, wanapeleka vifa. Ndamleta, ni acheni kabisa. Mm. Sisi watu na connection, tuna mafaili. Nimekuambia, cheza na watu wengine, usicheza na Mr. Pimbi. Mimi na mafaili ya watu wote ya kwa hapa, nayo. Ni nayo celebrity gani sina faili laki. Haki jamba kikojoa na faili laki. Na kuambia, uu aliufanya mujaku ni uongo. Uongo wakupindukia. Kwanza hela za kuji... Uwezo, uchumi, achilia mbali uwezo. Tunakuja kwenye uchumi. Source of income. Za mwijaku. Kujenereti bilioni moja. Zikuwa. Yani vitega uchumi vya mwijaku. Vya kutengeneza bilioni moja. Vikuwa. Sote tunaona. Akijenga diamond. You understand. Cadillac. Rolls Royce. Wasafi TV. Wanasema sio yake. Sawa na percenti zake ni income. Zuchu wana ingiza hela, mboso wana ingiza hela, lava lava wana ingiza hela, divorce ka ingia nae wana ingiza hela. You understand. Numbers za digital platform, hela wana ingiza kupitia mziki wake, show zaki. You understand kwa mba huyu wanaweza kujenga nyumba ya bilo ni moja. Rayvan harmonize. You understand kwa mba hawa watu wanaweza kujenga nyumba ya bilo ni moja. According to their source of income. Nipe sosi ya income ya mwijaku tu moja. Ya kujenga nyumba biloni moja. Achana na biloni moja. Sosi ya income ya mwijaku. Ambayo inaweze ka. Ika muwezesha ye kujenga nyumba milioni miambili. Nitajia. Kujenga nyumba biloni moja unatembelea Alfadi. Nyumba ya biloni moja unatembelea Alfadi. Alio nunua mwanamki. Wewe bwana wewe. Kifu na mtu wa mtu ambaya na jenga nyumba biloni moja. Tafuta. Kama utamkuta na Alfred. Ukimkuta na Alfred ni ya mfanya kazi kuenda kununulia vitu supermarket. Tajiri. Ama mtu yoyote. Mwenye nyumba ya thamani ya biloni moja. Ukimkuta na Alfred. Au anatembelea Alfred. Basi ujua yu Alfred. Ni ya mfanya kazi wa ndani. Anaenda kununulia vitu vya kupika ndani. Anaruli nayo. Samuja kwa alfa di nyeso ya kwa kikano na mwanamke. Lenga nanga nanga na mapua yale nyumba yangu. Mimi sina wivu. Na wala siwezi kuwa na wivu. Kwanza ni jambo jema sana kumsikia mtanzania mwenzio amepiga maendeleo. Unatakiwa ujipige kifua useme yeye Mungu na mimi nipe. Lakini siwezi kuchekelea upumbavu, siwezi kuchekelea uongo na mimi nikaingia kwenye hilo gari la kupanda uongo mtupu simu, sipandi hilo gari la uongo nimeshuka. Tunasubiri yako bana Mr. Mimujo Zindue Lenyo Halisia Exactly hapo sasa umezungumza hey. Tusubirie Kwa sabu mungu bado umetupa pumzi Wacha tutafuti hey. Mr. Pimbio Kuna kuna kipindi yapo wakati Raivani msenao kwa mechia Ile ngoma na misu misondo Akapewa majina mingi sana mzio upepo, mzio upepo, mzio upepo, mzio upepo. Ulukua na ishiji kwenye wakatule? Ni haters tu. Mimi haters ya wanisumbui. Umenelewa. Alafu mziki umebadilika. Mziki. Watu siwa na uwele waje. Kuyo watu wanaelewa nini? Kwa mba reivani ya na haki ya kufanya kulabo na, na maluma tu. Ila haa. Hana haki ya kufanya kolabo na msani ya mbaini upcoming. Yani mbona hatu shtuki tukisikia Reivani kufanya kolabo na Diamond. Mbona hatu shtuki. Tukisikia Reivani kufanya kolabo, eh, let's say, na Bill Nassi. Mbona hatu shtuki. Why tu shtuke Reivani kufanya kolabo na, 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 na huyu ubwa na mdogo miso misondo. Mbona hatu shtuki. Let's be honest. Miso misondo na Reivani nani mkubwa. Let's be honest. Misomisondo na Reivani, nane na namba kubwa. 
Sasa Rayvanny afuate nini kwa Misu Msundu? Ni msanii mzuri, ni kijana mzuri, anafanya vizuri. Ameona akifanya naye ngoma itapendeza na itafanya vizuri. Wame, mbona hawakushtuka Rayvanny alivyofanya na na na, na yule bwana mdogo huyu uh, mavokali? Sasa kwa ni upcoming naye. Si ni upcoming. Mbona hawajashtuka? Hata na mapopo yaliona inafanya vizuri waenda na Mbona hawajashtuka Rayvanny alivyofanya remix ya star wale vijana wale hawa uh, nani hawa uh, mabantu mbona hawajashtuka yani ukubwa wa Leivani ukubwa aliyokuwa nao Leivani aenda katafute booster kwa miso misondo tuwe na aibu ya kuzungumza wa Tanzania tuwe na aibu si mdharau miso misondo wasinikoti vibaya lakini kweli hamu na uh, uh, Leivani kwa ukubwa aliyokuwa nao Leivani akatafute booster kwa miso misondo ah jamani Tuwe na aibu Na mbona atuzungumzi ya kifanya kulabu na 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 daimondi Ambo ndo wakubwa wenzie Mbona atuzungumzi na atushupali Levan ya kifanya kulabu na maluma Maluma katoka huko kaja kumtafuta Levan Hivi ndo vitu vya kushupalia Kwa Levan hana haki sasa kufanya kulabu na upcoming artist Hana haki Yani Watu wanafikia hatua wanataka kumcontrol msanii. Yaani 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 Rayvanny afanye kitu ambacho watu wanakitaka wao. Ule mziki Rayvanny mpaka amefika pale. Bado mnataka kumcontrol. Tuwe na aibu na tuwe tunatoa nafasi na tuwe tunatoa support kwa wasanii wetu. Miso misondo kufanya kolabo na Rayvanny. Kuna nafasi kubwa sana ambayo faida kubwa sana iko kwa Miso Misondo na sio kwa Rayvanny. Yaani Miso Misondo kufanya kolabo na Rayvanny, Rayvanny kufanya kolabo na Miso Misondo, faida kubwa iko kwa Miso Misondo. Fan base alionayo Rayvanny. Na fan base ya Miso Misondo ni vitu tofauti. Market ya Miso Misondo iko Afri iko Tanzania tu. Daslam tu. Tena Tanzania tu na sio kubwa kivu. Market ya Rayvanny ni worldwide Ni msanii wa dunia yule Siu Afrika so Tanzania Ni msanii wa dunia Kitendo cha Rayvanny kufanya kolabo na miso misondo Watu walioko Ghana, Senegal, Marikani, Uingereza, Burundi, Wapi Nao wanapata kujua huyu ni nani aliyefanya kolabo na Rayvanny Ni exposure kubwa sana kwa, 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 kwa miso misondo Lakini pia angalia followers wa Rayvanny na miso misondo Rayvanny anakimbilia milioni kumi followers. Miso Misondo ana 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 laki sio laki 2. You understand? Rayvanny anavompost Miso Misondo anamuongezea followers na fan base. Miso Misondo. Unanielewa? Kwa hiyo hamu na uh, I mean Rayvanny anamuongezea kitu kikubwa sana Miso Misondo. So tunatakiwa tumpe support Miso Misondo, tumpe support Rayvanny kwa kutambua kwamba upcoming artist nao wanapaswa kupewa support kufanya naye kazi ni moja ya kumpushi. Hamu unaizesha wai kufanya kazi na kontawa ili msogeza wenzetu wa Nigeria wanapeana support wakimuona msanii mdogo ama mchanga ama upcoming ametoka wanaenda kufanya naye kolabo ili kumnyanyua zaidi na ndicho ambacho Rayvanny amekifanya. Ndicho ambacho hamu na hizi huwa anakifanya kwa wasani wa changa Ama upcoming artist Inawakuza wale wasani Sana legoma la, la, la down Naoma sana li Hile ni worldwide Lile dude ni bala Yani lile dude ni worldwide Afu li, ule video Show video Mimi lile video ya down inaita mvideo Ni mvideo show mchezo baba ule Sio mchezo bonge la dude ile dauni wajua Rayvanny ana muziki fulani hivi ambao wa kipekee na ndio maana watu wanashanga kwa nini Rayvanny anapendwa sana nje ana muziki ambao akitengeneza wewe mbongo mwa Afrika unaweza usiupende lakini kule nje unatoboa vibaya sana sasa so, as we are talking right now kuna listi ya wasanii wakubwa sana kutoka Ulaya mpaka Amerika 
ambao wame request remix ya down ya kwake Rayvan wasanii wakubwa oh bro mimi na kana Rayvan naangalia ananiambia unamuona huyu ni wakubwa wakubwa watupu wanaomba remix ya down wasanii wakubwa sasa unachukuliaje hivi ndugu yangu ni mambo makubwa Rayvan anafanya mziki mkubwa sana ni basi tu ni kile kiasi ambacho sio msanii wa kupiga makelele Rayvan sio msanii wa sifa mi kuna vitu vingine Rayvan ananionyesha Haki ya Mungu mpaka namwambia Rayvan mko ni unakaa kimya hivi vitu vikubwa hivi ni vitu vya kidunia hivi ni vitu ambavyo ukiviweka wazi ukiviweka wazi nchi inasimama kwa nini unakaa kimya anaambia Mr. Pimbi sio mziki mimi napenda mziki uongee sio mimi naambia basi niruhusu mimi nizungumze niruhusu mimi nizungumze Asha Raymond moja ya wanamuziki wana heshima kubwa sana Marekani kapagawa na na down ya rival Asha Raymond ndio unanipa hiyo ndio unanipa na mimi siwezi kukaa kimya na hata nisamee rival make list ile nimeiona Asha Raymond amechanganyikiwa na na down ya rival na anaomba remix Asha Raymond msanii kama Asha Raymond anaomba remix ya down anaomba kwa rival tufanye remix tegemea very soon na sio Raymond tu wako wengi kuna kundi la wasanii wengi hawa wasanii wa Afrika Magharibi ndio usiseme Nigeria sui Senegal sui Ghana sui wa... wamejaa wanaomba remix ya ya down ya Rayvan kwa hiyo mimi anatosha amesema nakwambia tena kitu cha mwisho nakwambia kitu cha mwisho 2024 kuna msanii atakaye kuja kuvunja rekodi ya wimbo wa down niko hapa Mr. Pimbi hmm? kama kuna msanii maka mimi nipo next level music pale naona Rayvan ananionyesha vitu vingi sana kama kuna msanii atakaye tengeneza wimbo kama nilivyosema 2024 2023 nilisema kama kuna msanii atakaye kuja kuvunja rekodi ya single ageni niko hapa Mr. Pimbi kateni shingo yangu nasema tena 2024 kama kuna msanii atakaye kuja kuvunja rekodi ya wimbo wa down wa Rayvan niko hapa ndio wimbo utakaoongoza kwa kufanyiwa remix na wasanii wakubwa Ulaya paka Amerika ndio wimbo ambao utakaoongoza kufanyiwa remix Afrika Magharibi 2024 mark my words 2024 down wimbo wa down unampeleka Rayvan Grammy na utachukua Grammy Unampeleka BT Awards na atachukua na unampeleka MTV Awards na atachukua Afrima atachukua wimbo wa down. Niko hapa mnisute na zungumza Mr. Pimbi na ninaongea 2024 wimbo wa down utaongoza. Amen. Amen. Shukran sana. Pamoja sana. Fact zake wewe Mr. Pimbi bwana 2024 na ne wimbo wa down wake viva ni boy chui Rayvanny wanaenda kuchukua BET awards Grammy na Afrima. Mm. Nafikiri tumalizie hapo na kubongo 24 Mr. Mamen big shout out to him bwana zidi kusubscribe kupitia bongo 24 tukutane next time.